ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய் பாலாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா எம்டி சால்னா இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியும் நீல நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப போட்டால் கசந்துடும் அதனால் கொஞ்சமாக போதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் இது தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அரை கப் தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொரிகடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு துண்டு பட்டை கல்பாசி நான் தாளிக்கிறதுக்கும் எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கும் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா கல்பாசி தான் இந்த சால்னோடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்பவும் சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் அளவாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சால்னா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்க்குறேன் இதில் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான பொருள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா பொருள் பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு அது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மறந்துடாதீங்க கல்பாசி தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் வதக்கி விட்டுட்டு நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணாடி பதம் வந்ததுமே நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் அதனால் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க சீக்கிரமே வதங்குறதுக்காக நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் வச்சிங்கன்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமே கரிஞ்சிரும் ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குனிங்கன்னா ஒன்று போல் எல்லா வெங்காயமே ஈவனாக வதங்கிடும் இப்போ கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க புதினா ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா அந்த கசந்துரும் அந்த ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் அதனால் கொஞ்சமாக போதும் புதினாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து சேர்க்க போகிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நீள நீளமாக இருக்குது இப்போ நான் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த சால்னா வந்து பரோட்டா சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகும் இடியாப்பத்து கூட நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி பரோட்டா செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நைட் டின்னருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ நான் சால்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு பச்சை வாசனையும் போயிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் போதும் இப்போ நான் எடுத்திருக்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவு எல்லாமே ஆறு பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கூட செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா பொடியும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ இதை நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஃப்ளேமை லோலே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கரிஞ்சிரும் சீக்கிரமே இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகாமல் அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சால்னாக்கு அதை நம்ம இப்போ சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு சால்னா ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லாருமே கடையில் வாங்கினீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் 
உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் தண்ணி கொஞ்சம் கூடவே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இல்லை கெட்டியாக தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி உங்களுக்கு அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு லோ ஃப்ளேம்லே நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க சால் நாளில் நீங்கள் வந்து சிக்கனோட அந்த போன்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் சேர்த்து சால்னா பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடவங்களாக இருந்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி எம்டி சால்னா தான் பண்ணுறேன் இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கேரட் பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியெல்லாம் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் இந்த சால்னாவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண